비싼 왁스를 사용하며 비싼 만큼 화려한 리플렉션과 퍼포먼스를 보여줄지 궁금해서 시스백스의 174만원짜리 크리스탈 락 고체 왁스와 그리고 두 번째로 고가의 왁스 97만 2천원 미스테리 왁스를 사용을 해봤습니다. 안녕하세요 라이너스입니다 온전히 왁스 성능을 보기 위해 그리고 왁스에 대한 예의를 갖추기 위해 세차를 하고 두 장면 정리를 하러 출발했습니다 장비를 모두 꺼낸 뒤에 매트 세정을 진행하고 실내 세정으로 이어서 진행했습니다. 펌랜스 사용 부스가 맨 왼쪽 그리고 맨 오른쪽인데 딱그두 군데만 사용하고 있네요. 어차피 실내 세차를 하고 나면 끝나실 것 같아요. 실내 세정제는 스팽글의 인테리어 클렌징 폼을 사용을 했고요. pH가 궁금해서 측정해보니 5.45 pH가 나왔습니다. 박테슈 향기가 나는 게 특징이고요 거품으로 도포를 하기 때문에 작은 용량으로 차 안에 두었다가 간단하게 세정을 할 때가 있으면 분무 형태로 비산이 되지 않고 거품 형태로 포밍이 되어 실내에서 호흡기로 들어가지 않는 장점이 있는 제품입니다 실내 세정과 시트 세정을 하고 바로 외부 세차를 준비를 시작합니다. 오늘 사용할 케미컬은 매니악에서 나온 3PH를 사용할 예정이고요. 흰껌 조합으로 좋아하는 장비들을 꺼내서 준비를 했습니다. 한달 정도의 세차 주기로 하루 중 절반이 노상 주차라서 비를 맞고 그대로 말라버리는 워터스팟 자국들이 많은 게잘 지워질지 걱정이 되면서 차량을 세차 베이에 넣었습니다. 매니아 홍금 프리어시 제품을 원액을 측정해보니 13.65 pH가 나왔었고요 1대 10으로 희석해서 측정을 해보니 12.74 pH가 나왔습니다 1대 10으로 희석했을 때 pH 수치가 1 정도 낮아지는 모습을 볼 수가 있었습니다 그리고 매니아의 휘렌타이어 케미컬을 1대 5 희석비로 희석을 했고요 원액 분사로 사용할 매니아의 뉴트럴 폼 샴푸는 8.74 pH가 측정 결과로 나왔습니다 저번 세차시에 올렸던 LSP 파이어볼 왁스를 올렸는데요 한달 정도 지나도 어느 정도 비딩이 좀 남아있는 모습이 보였습니다 차량 절반을 나눈 띠가 보이는 게 너무 극명하게 나누지 않았나 생각이 드네요 매니아 휘렌타이어가 마프라 휘렌타이어보다는 희석비가 좋은 대신 갈변 반응은 마프라 휘렌타이어보다 작은 편인 것 같습니다 소모량이 있지만 최고의 갈변 반응을 원하신다면 마프라 히렌타이어가 제일 좋은 것 같고요 어느 정도의 세장을 원하시면서 한일적인 희석비로 경제적인 면을 생각하신다면 매니아 히렌타이어를 사용할 것 같습니다 
매니아기 풍건 프리어시 또한 휠 타이어 세정제와 같이 알카리 제품이라서 휠과 타이어에 피석해서 도포를 해봤습니다. 품질은 꽤 좋았지만 세정 후에 다시 한번 마쿠라 휠앤 타이어로 세정을 해보니 어느 정도 갈변은 또 나오는 걸 보아 갈변 세정 능력은 마쿠라보다 낫다고 생각이 됩니다. 그리고 매니아 힐앤 타이어로 세정한 첫 번째 타이어에도 다시 한번 마프라로 세정을 해보았더니 홍건 프리어시 보다는 갈변 반응은 거의 없는 느낌이었습니다. 같은 알카리 제품이라도 프리어시는 프리어시로 사용하는 게 세정적 면에서는 현명하다고 생각이 듭니다. 세정력이 강한 제품을 사용하고 본 세차를 시작하려고 하는데 세차 베이에서 달팽이가 기어가고 있는 걸 보았습니다. 제가 잘못을 저지르고 있다는 기분이 들어서 공손하게 화단에 달팽이를 옮겨 놓고 이어서 세차를 진행을 했었네요. 전동 카톤 분무기로 프리어시를 진행을 했는데 평소에 자주 사용하던 80도는 넓게 퍼지는 제품이라서 새로 출시된 50도 노즐을 구매해서 사용을 해봤습니다. 적당히 퍼지는 각도와 원하는 부위를 꼼꼼하게 도파할 수 있는 노즐 각도라서 사용해보니 자주 사용할 것 같은 메인 노즐이 될것 같다는 느낌이 들었습니다. 원액 분사로 사용할 때 희석을 하지 않고 사용할 양만 사용하고 남은 건 그대로 본통에 담아 재사용이 가능한 장점이 있습니다. 하지만 매니아 뉴트럴 폼 샴푸처럼 점도가 있는 케미컬은 미세 노즐에서 원활하게 빨리 올라가지 않고 품질도 좋지 않아서 폼렌스로 물과 희석해서 사용하는 게 적합할 것 같다고 생각이 듭니다. 폼렌스를 사용해서 원액으로 도포를 할땐 작은 보틀과 스트로우 그리고 미세 노즐이 필요한데 차량 크기에 따라 폼 도포 양에 따라 보틀 용량이 차이가 날것 같습니다. 제 차량 기준으로는 50ml 보틀은 조금 모자랐고 70ml를 사용하는 것 같아서 여유있게 100mm 보틀이 가장 적합한 크기일 것 같습니다. 희석해서 사용한 것보다 0.3mm 좀더큰 구멍의 미생 노즐이라 그런지 드라이하게 도포가 되었던 것 같습니다. 그래서 사용량도 더 많았던 것 같고 거품 질을 조절을 할 때는 채소 물 용량보다는 위쪽 레버를 돌려서 물을 좀더 많이 도포하게 되면 원하시는 폼 질로 조절을 할 수가 있을 것 같습니다. 블랙 앤 랩, 샴푸는 pH 측정을 해보니 약산성 제품이라서 미네랄 제거 성능은 조금 낮을 수는 있겠지만 다양한 차량에 안전하게 사용할 수 있을 것 같았습니다. 깍끌거리는 루프와 보닛을 클레잉 작업으로 좀더 매끄러운 도장면을 만드는 클레잉 작업을 진행했습니다. 체력과 경제적인 투자 대비 높은 효과를 느낄 수 있는 작업이 바로 클레잉 작업인데요. 부드러운 아기 피부 같은 도장면이 되지만 클레잉 후에 클레잉 데미지가 생기지 않게 주의해야 하는 작업이기도 합니다. 피할 수 없는 클레잉 데미지라서 꼭 폴리싱을 할 경우에만 도장면을 사용하시는 걸 추천해드립니다. 
나노 아이코닉의 휠 타액을 사용해서 타이어를 코팅했습니다. 차량 좌측면 앞뒤 타이어에만 브러쉬로 코팅을 했습니다. 휠에는 스위스 백스, 휠 고치 악스, 아우토반을 손으로 도포를 하고 버핑을 했습니다. 확실히 타이어와 휠의 강도가 올라간 게 확인이 되는 것 같았습니다. 우측편 앞쪽은 수성 제품으로 코팅을 하고 뒤쪽은 유성 제품으로 코팅을 해서 차이점을 비교를 해볼 예정입니다. 나노 휠 타액은 아주 아주 매트한 스타일이었고요. 림피어 타이어 드레싱은 기름진 느낌이지만 아담스 그래핀 타이어 드레싱제도 수성 기반인데도 유성보다 더 반짝이는 느낌이 들어서 좀 다시 보게 되는 코팅제였습니다. 휠과 타이어 코팅을 끝내고 나니까 비가 내리네요. 일기예보를 보니 새벽 4시까지 비가 내린다고 합니다. 아직 1시간이나 비가 올것 같았지만 그 7비라고 생각하고 비가 덜 떨어지는 배 위치로 이동해서 도장면 관리를 시작했습니다. 외부 주차를 하는 제 차량에는 워터스팟 자국들이 가득합니다. 폴리싱으로 없애고는 있지만 타인치다 보니까 넓게 작업하는 데는 시간적인 그리고 체력적인 소모가 아주 큰 편입니다. 오늘은 도장면 중에서 가장 넓은 루프를 컴파운드와 다양한 패드를 사용해서 제일 빠르고 홀로그램 없이 작업이 되는 쉬운 조합을 찾아볼 예정입니다. 조합을 맞춰보고 가장 마음에 드는 조합을 찾았는데요. 소낙스 컴맥스 제품과 버프앤샤인 유로 파이버 패드였습니다. 강한 연마락의 컴파운드와 커팅 극세사, 마무리 극세사가 혼합이 된 패드가 오토스팟 자국과 자잘한 수월들을 깔끔하게 지어줬습니다. 애칭이 깊게 된 부분은 아주 자기 점처럼 남아있는 건 언제나 타협이란 핑계로 포기를 하게 되는데요. 홀로그램 없이 깔끔하게 제거가 되고 작업이 한 번에 될수 있는 장점이 있어서 자주 사용할 것 같은 조합이었습니다. 루프 폴리싱을 마무리 하려고 하는데 또다시 비가 내립니다. 저번 세차 때 보니 폴리싱이 썩 마음에 들지 않아서 오늘 다시 한번 마음에 드는 조합으로 폴리싱을 진행했습니다. 부슬부슬 비가 내리지만 오늘 꼭 발라야 할 왁스가 있기에 타협하는 포기는 없습니다. 와이퍼 전체를 교체하는 것은 쉽지만 은 조금이나마 저렴하게 교체하려면 블레이드만 교체하는 방법을 추천합니다. 세차만 하고 나면 항상 우측 헤드라이트에만 스키가 가득합니다. 스키가 생기는 이유는 물이 틈새로 들어가는 원인도 있겠지만 세차 끝나고 라이트를 켰을 때그 안에 내부 공기가 뜨거워서 안팎의 기온 차이로 인해 내부에 스키가 생기는 건데요. 그래서 스키 제거제인 업서본트가 헤드라이트 뒤쪽에 위치해 있습니다. 이 업서본트 부품을 구매해서 이번에 교체를 했습니다. 좌우 헤드라이트 두 개라서 두 개만 구매를 했는데 두 개밖에 없어서 스키가 자주 차는 우측에만 업서본트를 넣고 좌측에는 집에 있는 스키 제거제를 사용해서 넣어주고 조립을 했습니다. 
해체한 다음날 70% 정도 가려져 있던 헤드라이트 습기가 교체를 하고 나니 절반 이상 줄고 습기도 빨리 사라지는 걸 확인해서 만족스러운 부품 교체였습니다. 차량 관리를 한다면 쉽게 교체가 가능한 항균 필터입니다. 주기적으로 또는 계절이 바뀔 때마다 교체를 하면 차 안에 공기가 깨끗해지는 느낌으로 탈수 있어서 엔진 오일과 함께 가장 신경 쓰는 소모품으로 교체를 자주 하는 편입니다. 스위스 백스에서 나온 크리스탈 라코체 왁스입니다. 반짝이는 크리스탈 같은 광을 잠근다는 의미의 왁스인데요. 스위스 백스에서 주문 자작해서 구매하는 고체 왁스 디바인을 제외하고는 스위스 백스에서 가장 비싼 차량용 고체 왁스입니다. 손으로 떠서 어플리케이트 묻혀 좌측면을 전체에 도포를 했습니다. 어스름하게 동이 튀기 전인데 세차장 불이 꺼졌습니다. 컴컴한 어둠 속에서 고체 왁스를 바르고 버핑을 했습니다. Yeah, 스위스 백스 미스테리는 왁스 에어가드를 위한 고체 왁스인데요. 가격도 스위스 백스에서 세 번째로 비싼 97만 2천 원에 판매를 하고 있습니다. 매혹적인 강택이 특징이라고 하고 경화 시간을 10분 이상 주며 버핑이 힘들다고 해서 두판 도포 후에 버핑하는 방법으로 차량 우측면 전체를 코팅을 했습니다. 미스테리 고체 왁스는 어플에 왁스를 듬뿍 발라도 왁스가 빨리 소모가 되면서 어플리케이트가 도장면에서 약간 밀리는 모습을 보였습니다. 어플리케이트에 미스테리 왁스를 자주 발라서 도포를 해야 될것 같았고요. 스피드 폴리시 타월로 1차 버핑을 했을 때는 타월 걸림은 없이 버핑이 가능했었습니다. 2차로 오리긴 플러시 타입의 타월로 버핑을 했을 때는 타월 걸림 없이 어느 정도 슬립감이 올라오는 작업성을 보여줬습니다. You can see, everyone can see I'm feeling truthful right now Thinking I should do something right now Last s o you up, getting buck wild Yeah, I'm finna do something right now Bounce Tell the gang I'm out Call the lift up, lift you up I go to town, stay for a while They try to b u 크리스탈라 고체 왁스는 왁스 어플을 조금만 발라놓고 도포를 해도 아주 넓게 펴발라지는 쉬운 작업 속을 보였었고요. 차량 왼쪽 좌측면을 전부 다 도포를 하고 우측면 미스테리를 시공한 뒤에 다시 돌아와서 오랜 시간 경화 시간을 두었는데도 1차 2차 버핑 모두 아주 손쉽게 버핑이 가능했습니다. 미스테리보다 작업성 면에서도 우수했고 슬립감도 좋게 느껴지는 고체 왁스였습니다. <목소리> <목소리> 휠에 사용했던 스위스 백스 아우토반 휠 왁스 미스테리에 97만 2천원 크리스탈락에 174만원 왁스를 총 합해서 약 279만원의 가격인 왁스를 제 차량 도장면과 휠에 코팅을 했습니다 네, 왁스 버핑이 끝났습니다 이제 유리 세정만 하면 제가 끝이 납니다 지금 시각은 6시 35분 아, 1시간 안에 집에 도착해야 되는데 큰일입니다 왁스가 좋아서 광이 좋은 것도 있지만 폴리싱 한 곳은 특히나 더 투명한 느낌으로 펄이 더 살아나는 것 같았습니다. 자연광에서 보는 광도에서 차량 좌측 옆면 크리스탈라 고체 왁스를 코팅한 곳이 크리스탈같이 반짝이는 모습이 인상적이었습니다. 비딩 모양은 작업성이 조금 어렵다는 미스테리가 동그란 모양의 비딩 모습을 보였고요. 크리스탈락은 미스테리보다는 비딩 각이 조금 낮은 모습을 보였습니다. 발수와 시팅 영역은 미스테리가 좀 좋았던 것 같고요. 광도랑 작업성 면에서는 크리스탈락이 훨씬 더 우월했던 모습을 느꼈습니다. 
세차하고 나서 2주 뒤에 다시 한번 세차장을 찾았습니다. 투명 버킷의 끝판왕인 폴리카보네이트 버킷이 출시가 돼서 구매를 했습니다. 시리스 맥스 왁스의 내구성과 지속성이 얼마나 되는지 궁금해서 세차장을 찾았습니다. <목소리> Always love me so much more after I'm long gone But history is the furthest thing from my mind Doing my thing, working on me Only got eyes for diamonds Yeah, yeah, I'm vibing Lost what you had, you want it back But I'm just fine, yeah Sorry, I'm not crying I'd rather be with nobody than with somebody 보합스 프리어시만 하고 비딩을 하긴 해보니 역시나 비 맞았을 때와 동일하게 미스테리가 훨씬 더 비딩과 발수가 더 좋았던 모습을 보였습니다. 휠에도 땡글땡글한 비딩 모습이 보였었고요. 타이어 수성, 유성 그리고 아이코닉의 힙 타이어 모두 비딩과 슈팅이 좀 우수해서 어떤 게더 좋고 나쁘다를 구분하기는 좀 어려웠던 모습을 보였습니다. 콩검 프리어시 1대 10으로 도포를 하니 아주 이상적인 폼 흘러내림과 거품이 나온 것 같습니다. 사용한 잔량을 한번 보니 70에서 한 80% 정도 사용한 것 같습니다. 네, 뉴트럴 폼 샴푸도 희석해서 도포를 하니까 폼질도 좋았던 모습을 보였습니다. 폼 샴푸를 폼 렌스로 도포를 하고 바로 사은품으로 받은 양옥 미트와 화장품을 사용해서 미트 세차를 진행했습니다. 내구성도 튼튼하고 완전히 투명하다 보니까 크레치가 조금 걱정이긴 하지만 투명해서 잘 보이는 장점은 있는 것 같습니다. 카샴푸의 단점이라면 은 카샴푸 질을 하고 돌아왔을 때는 좀 말라있던 모습을 보였던 게 아쉬운 면이었습니다. 세차를 다 끝내고 미스테리 제품은 비딩이 아직까지 그대로 비딩과 슈팅이 괜찮았던 모습을 보이는 반면 크리스탈 락이 내구성이 조금 약한 모습을 보였습니다. 제품 이름 그대로 크리스탈 락 제품은 광도와 작업성 면에서 가장 높은 점수를 줄것 같고요. 반짝이는 리플렉션이 매력이었던 크리스탈 락이었고요. 미스테리는 왁스 좋아하는 사람들이 광도 어느 정도 준수한 느낌이었고 발수와 슈팅 그리고 내구성까지도 괜찮았던 제품이었던 것 같습니다. 아우토반 휠 왁스를 도포를 하고 고압수로만 클리닝한 휠에는 여전히 분진이 손가락으로 묻혀 나오는 걸 보면 오염은 고압수로는 지어지지 않고 물리적인 세정을 해야 될것 같았습니다. 두 번째 2차 레이어링을 진행했고요. 손으로 묻힌 다음에 픽시로 사용해서 전체 도포를 진행했습니다. 미스테리부터 두판 도포하고 버핑을 했고 크리스탈 락은 전체 도포하고 버핑을 해서 마무리를 했고요. 마지막 트렁크 부분은 좌우측을 크리스탈 락과 미스테리를 나누어서 핸드 왁싱을 권장하는 왁스이다 보니 마지막은 손으로 한번 도포를 해보고 버핑을 했습니다. 왁스의 느낌을 그대로 느끼면서 향긋한 달콤한 향기가 매력이었던 왁스 도포였습니다. 마지막으로 강도 영상을 보여드리겠습니다. 고가의 비싼 왁스를 사용해보니 가격만큼의 감성적인 면은 충분히 느꼈었던 왁스였습니다. 크리스탈락이 향기도 그렇고 작업성도 좋았으면서 반짝이는 리플렉션이 또다시 생각나게 될 왁스인 것 같습니다. 
스위스백스의 미스테리 왁스는 크리스탈 락보다는 강도가 조금 떨어질 수는 있겠지만 뭐 작업성 면이 아주 쉽지는 않아도 발수 모양 그리고 휘팅 그리고 내구성도 크리스탈 락보다는 더 높은 점수를 줄수 있어서 개인적으로는 크리스탈 락보다는 왁스 취향 기준으로 봤을 때는 미스테리 제품이 좀더 매력적이었던 제품이었습니다. 비싼 왁스를 사용해보면서 비교했을 때 과연 어떤 매력이 있는지 느껴봤었는데요 가격에 대한 기대감이 크다 보니 기대에는 크게 못 미치겠지만 이 가격과 그리고 스위스 백스 고체 왁스에서 느낄 수 있는 감성적인 면이 훨씬 더 높았던 느낌이었습니다 웅정한 느낌으로 왁스를 모아 보면서 이번 영상도 마무리를 하겠습니다 오늘도 부족한 영상 시청해 주셔서 감사드리고요 다음번에 더 나은 영상으로 또 찾아뵙겠습니다 감사합니다